Mein Name ist Oliver Mayer, ich bin der Kapitän auf dem Forschungsschiff Sonne auf dieser derzeitigen Reise von Suva nach Yokohama. Ja, also die Reise ist mit 54 Tagen tatsächlich einer der längeren Reisen, die das Schiff hat. Das Schiff ist für zwei rechterische Größe 52 Tage ausgelegt worden. Das hängt natürlich davon ab, dass man damals gerechnet hat, wie die Tankkapazitäten sein müssten, damit das Schiff über diesen Zeitraum in einer bestimmten Geschwindigkeit fahren kann. Und wir haben sehr lange Dampfstrecken jetzt auf dieser Reise auch dazu, das auch relativ ungewöhnlich ist für das Schiff normalerweise. Werden die Fahrpläne so gelegt, dass die Anfahrt und Abfahrt zu den einzelnen Arbeitsgebieten relativ kurz sind. Und diese Reise gehört nun mal dazu, dass wir relativ lange unterwegs sind, bevor wir überhaupt im Gebiet sind, als auch nachher relativ lange zurückfahren müssen nach Yokohama. In der Regel wird versucht, dass das Schiff im Prinzip einen fortlaufenden Fahrplan hat, dass da, dass da in dem Hafen, wo die eine Reise endet, die nächste Reise beginnen kann. Also ohne viel Leerfahrten, wenn in der Möglichkeit der Besten gar nicht. Momentan ist die Besatzung 32 Personen stark. Dafür dann natürlich die Abteilung Nautik, meine Wenigkeit und die Kollegen hier auf der Brücke, die das Schiff dann fahren. Dann haben wir eine bordärztliche Abteilung, das ist momentan unsere Bordärztin an Bord, eine Person. Dann den Bereich Maschinen natürlich mit Ingenieuren, Elektrikern, Motorenwärtern. Den Bereich Wirtschaft, zwei Köche, vier Stuarts und den Bereich an Deck, ein Bootsmann und sieben Matrosen, die quasi den Decksbetrieb und den Forschungsbetrieb durch das Bedienen der Winden, Kräne und sowas sicherstellen. Und dann als letztes eigentlich noch der Bereich WTD. Das ist ein Ausnahmebereich, der eigentlich so auf normalen Schiffen nicht existiert. Das ist der sogenannte wissenschaftlich-technische Dienst. Die kümmern sich um die Hardware und Software auf diesen Schiffen. 